पार्ट ऑफ द यूनिट सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी कि यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बीच में इंट्रा पर्सनल इंटर पर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन का जिक्र है देन वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर्सनल सोशल बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स एंड स्ट्रैटेजीज टू कम्युनिकेशन सो द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज कि यहाँ पे कितने टाइप के कम्युनिकेशन दिखाए गए हैं और उसके साथ के बैरियर्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के सो मेक श्योर कि आपको ईजिली याद रहे आप इस तरह से अपना ये पढ़िए कि आपको याद रहे कि कितने टाइप के कम्युनिकेशन हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है कितने लेवल पे यहाँ पे लेवल से मतलब है कि ऑडियंस कितनी बड़ी है आपकी ऑडियंस किस तरह की है अगर एक या दो इंसान से बात हो रही है तो ऑडियंस कम है लेवल कम है और अगर बहुत ज़्यादा लोगों से बात हो रही है तो लेवल बड़ा है लेकिन उस बड़े और छोटे के हिसाब से यहाँ पे आ, इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन सो इंट्रा पर्सनल एंड इंटर पर्सनल में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं डोंट गेट कन्फ्यूज एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इज जब हम नॉन ह्यूमन एंटिटीज से कम्युनिकेट करते हैं यानी कि ऐसे लोग या ऐसी चीज़ें जो इंसान नहीं है फॉर एग्जाम्पल हम अपने डॉग से बातें करते हैं हैं या हम कुछ लोग कहते हैं कि वो एंजल घोष से बातें कर सकते हैं दैट इज एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इज कि व्हेन वी कम्युनिकेट विद आर ओन सेल्फ जो हम खुद से बातें करते हैं फॉर एग्जांपल कई बार हम खुद से ही बात करते हैं कि ओ uh, शिट oh मैंने क्या कर दिया दीज काइंड ऑफ थॉट्स एंड दीज काइंड ऑफ टॉक्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज जब हम दूसरे इंसानों से बात करते हैं दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज जब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन होता है अब ये कम्युनिकेशन भी तीन लेवल्स में डिवाइडेड है इंटर इंटर इंटरनल ऑपरेशनल एक्सटर्नल ऑपरेशनल पर्सनल सो इंटरनल ऑपरेशनल इज कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों को और अंदर की चीज़ों के बारे में है एक्सटर्नल इज जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं उन लोगों के साथ और पर्सनल इज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही पर्सनल लेवल पर कम्युनिकेट करते हैं फॉर एग्जांपल अब अगर आ, हम लोग ऑफिस के अंदर ऑफिस के काम की बातें कर रहे हैं मीटिंग्स हो रही हैं वो सब इंटरनल है अब अगर हमारे ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गई और हमने भारत से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बुलाया है अपनी कंपनी के बारे में बात करने के लिए तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है पर्सनल अब ऑफिस में ही हमारे दोस्त हैं हमारे कलीग्स हैं हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन है मास कम्युनिकेशन यू ऑलरेडी नो मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था स्टिल यू कैन रीड इट नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल एंड फॉर्मल वर्बल नॉन वर्बल ओरल एंड ओरल एंड रिटर्न सो वर्बल एंड नॉन वर्बल मतलब वर्बल ऐसा जहाँ पे वर्ड्स यूज किए जाते हो चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरल हो एंड नॉन वर्बल ऐसा जिसके बीच में साइन लैंग्वेज या कलर कोड कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता हो आप इनके एग्जाम्पल्स एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन समझाया हुआ है कि ओरल स्पीच वाला बोल के किए जाने वाला एंड रिटर्न किसी भी भाषा में लिख के किए जाने वाला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि इशारों के जरिए साइन के जरिए बॉडी लैंग्वेज के जरिए किए जाने वाला कम्युनिकेशन अब आगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत सारे सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सो उनमें से पहला पार्ट है काइनेसिस काइनेसिस का बेसिक मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज पहला पर्सनल अपीयरेंस आप देखने में कैसे लग रहे हैं दूसरा पोस्चर आपका बैठने का चलने का तरीका कैसा है जेस्चर आप हाथ कैसे हिला रहे हैं आप आँखों से कैसे इशारे कर रहे हैं फेशियल एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन है आई कांटेक्ट आप कितने अच्छे से आई कांटेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो आपकी नज़रें किधर हैं आप नीचे देख के तो बात नहीं कर रहे या आप ऊपर दीवारों की तरफ देख के तो बात नहीं कर रहे दैट इज़ आई कांटेक्ट प्रॉक्सिमेक्स सेकेंड टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सो इसके बीच में उन्होंने बताया है कि ये जो आप डाइग्राम देख रहे हैं इस डाइग्राम से आपको समझ आएगा कि कैसे स्पेस डिवाइड करी हुई है सो so, सो so, जो जब जो सबसे क्लोज स्पेस होती है यानी कि हमारे लवर्स फैमिली और रिलेटिव्स के लिए उसको इंटीमेट स्पेस बोलते हैं यहाँ पे वो रेड कलर से दिखाई है उसके बाद पर्सनल जोन जिसके बीच में हम क्लोज फ्रेंड कलीग और इन सब लोगों को रखते हैं यहाँ पे सबका डिस्टेंस दिया हुआ है लाइक एटीन इंचज टू फोर फिट जो है वो पर्सनल है ये ऑरेंज कलर से दिखाया है एंड देन उसके बाद ये लाइट ग्रीन कलर यहाँ पे दिखाया हुआ है ये सोशल स्पेस है हमारी यानी कि जहाँ पे हम सोशल चीज़ें फॉर एग्जांपल आपकी क्लासमेट्स हो गए आपका टीचर हो गए ये सारी चीज़ें सोशल स्पेस है फोर फीट टू ट्वेल्व फीट के बीच में हम गैप रखते हैं एंड पब्लिक स्पेस जो आप पब्लिक में बातें कर रहे होते हैं लाइक आप लेट uh, से कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो रैली कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑडियंस और uh, जो मेन स्पीकर हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए दैट इज़ पब्लिक स्पेस
उसके बाद हैप्टेक्स लैंग्वेज ऑफ टच किस तरह से आ, किसी को थप्पड़ मारना अगर आप किसी से गुस्सा हैं तो आपको बोल के बताने की जरूरत नहीं है कि आई एम एंग्री विद यू यू कैन जस्ट स्लैप दैम दे विल गेट टू नो ऑल दो आई एम नॉट एडवाइजिंग दैट यू शुड स्लैप दैम शेकिंग हैंड्स एंड हगिंग सम वन ऑल ऑफ दीज आर लैंग्वेज यू आर गिविंग यूर मैसेजेस टू सम वन देन कम्स द पैरा लैंग्वेज अब पैरा लैंग्वेज के भी आगे सब डिविजन हैं पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि जहाँ पर हम बिना बोले आ, अपनी आवाज़ से या वॉल्यूम से हम अपना मीनिंग बिल्कुल क्लियर कर दें मैं एक एग्जाम्पल देखे बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल आपने किसी किसी ने आपसे पूछा कि मेरी नई ड्रेस कैसी लग रही है आपने आगे से बताया वाओ इट्स वंडरफुल इट्स रियली रियली वंडरफुल ना वो आपके वर्ड्स कुछ और हैं लेकिन आपका मीनिंग कुछ और है तो वो मीनिंग जो जाएगा वो पैरा लैंग्वेज से जाएगा आपकी वॉल्यूम वेरिएशन किस तरह से आपका वॉल्यूम बढ़ता घटता है स्पीड ऑफ स्पीकिंग कितनी तेज आप धीरे आप बोलते हैं पॉजेज कितनी ज़्यादा बीच में आप रुक रहे हैं वर्ड स्ट्रेस कौन से लाइक आई स्ट्रेस द वर्ड वाओ तो वो वर्ड पे स्ट्रेस है इन्फ्लेक्शंस इन्फ्लेक्शंस होते हैं कि साउंड जो बीच में हम थोड़ी बहुत लाइक इस तरह की साउंड करते हैं इस तरह की साउंड्स को इन्फ्लेक्शंस और नॉन इन्फ्लुएंसेस बोला जाता है अब उसके बाद साइन लैंग्वेज आती है ऑडियो साइन विजुअल साइन ऑडियो विजुअल साइन मैं जल्दी से एग्जाम्पल बताती हूँ ऑडियो साइन फायर अलार्म पुलिस अलार्म जैसे ही पुलिस अलार्म बजता है एम्बुलेंस अलार्म बजता है सबको पता लग जाता है कि एम्बुलेंस आ रही है कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई इमरजेंसी है मेडिकल इमरजेंसी तो वो ऑडियो साइन है विजुअल साइन जेब्रा क्रॉसिंग ऑडियो विजुअल साइन मेट्रो के बीच में जो लिखा होता है कि पैसेंजर्स शुड डी बोर्ड हेयर सो और साथ में वो बोलते भी रहते हैं नेक्स्ट स्टेशन इज दिस सो दैट इज ऑडियो विजुअल साइन नाउ कम्स द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल ऑफ यू नो वट इज़ फॉर्मल जो ऑफिशियल वर्क के लिए किया जाए वॉट इज़ इनफॉर्मल नाउ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन किस तरह से बहता है वर्टिकल हॉरिजोंटल एंड डायगनल इफ़ यू हैव वॉच माई लास्ट वीडियोज इन विच आई वॉज डिस्क्राइबिंग सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब दीज थ्री पार्ट्स सो आई विल नॉट डिस्क्राइब इट हेयर इन डिटेल नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क चेन नेटवर्क वाई नेटवर्क व्हील नेटवर्क सर्कल नेटवर्क ऑल चैनल नेटवर्क सो यहाँ पे बेसिकली नेटवर्क से मतलब है कि किस तरह के नेटवर्क हम कम्युनिकेशन करते हुए बनाते हैं ये इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ आएगा सो चेन नेटवर्क का मतलब है एक इंसान ने दूसरे को बताई दूसरे ने तीसरे को तीसरे ने चौथे को ऐसी ही बातें जो हैं वो आगे जाती जा रही हैं दैट इज़ चेन नेटवर्क सर्कल नेटवर्क इज़ दैट एवरी इज लाइक सर्कलिंग द न्यूज़ ए कैन टॉक टू बी एंड ई ई कैन टॉक टू ए एंड डी सो आप ऐसे देख सकते हैं इस डायग्राम के बीच में कि किस तरह से एक इंसान जो है वो दूसरे अपने अलग दो इंसानों से बातें कर सकता है और न्यूज़ जो है वो सर्कल के बीच में ही रहती है जिससे लोगों को पता है उतने लोगों को ही पता रहता है देन कम्स तो ऑल चैनल नेटवर्क और स्टार नेटवर्क हर कोई हर किसी से बात कर रहा है तो सर्कल और ऑल चैनल में एक डिफरेंस देखिए कि सर्कल में हर कोई हर किसी से बात नहीं कर रहा है लेकिन ऑल चैनल नेटवर्क में हर कोई हर किसी से बात कर रहा है देन कम्स द व्हील नेटवर्क व्हील नेटवर्क के बीच में एक सेंटर पॉइंट है जो हर किसी से बात कर रहा है और लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं देन कम्स द वाई पैटर्न वाई पैटर्न के बीच में ए बी सी एक चेन है मतलब वो एक दूसरे को बता रहे हैं और उसके बाद आगे ए की मर्जी है कि वो डी को बताए या ना बताए ई e को बताए या ना बताए सो so, ये वाई पैटर्न है अब उसके बाद आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जहाँ पे हम इनफॉर्मली ऑफिशियल लेवल से अलग हट के जो बात करते हैं सो so, इसके भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हैं सिंगल स्ट्रैंड चेन गॉसिप चेन प्रोबेबिलिटी चेन क्लस्टर चेन सो जो सिंगल स्ट्रैंड चेन है वो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई गई है अच्छे से आपको समझ आएगी कि यहाँ पे भी ईच टेल्स वन अनदर सो हर कोई एक दूसरे को बताता है उसके बाद प्रोबेबिलिटी चेन में कुछ फिक्स नहीं है लाइक रूमर्स हम अफवाहें किस तरह से फैलाते हैं या कोई न्यूज़ हमें ऑफिस में मिले मैंने आपको बताई कि कल छुट्टी है लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप आगे जाके दूसरे इंसान को बताएं लेकिन मैंने किसी और को बताई और उसने आगे किसी और को बताई या नहीं बताई ये उनकी मर्जी है सो इट्स अ प्रोबेबिलिटी चेन वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि बात आगे कितना पहुंचेगी। देन क्लस्टर चेन जहाँ पे अलग अलग लोगों ने अपने गुच्छे बनाए होते हैं आप इमेजिन कीजिए कि आप स्कूल में हैं नाइन्थ क्लास के बच्चों को कुछ बात पता लगी किसी एक नाइन्थ क्लास के बच्चे ने जाके टेंथ क्लास के बच्चों को बता दी अब टेंथ क्लास में आपस में बात हो रही है टेंथ ने जाके इलेवेंथ को बता दी सो दैट इज़ लाइक क्लस्टर नाइन्थ का क्लस्टर है टेंथ का क्लस्टर है इलेवंथ का क्लस्टर है इस तरह से ऑफिस में भी ग्रुप्स बने होते हैं एक ग्रुप का इंसान दूसरे ग्रुप को भी बात बता देता है देन गॉसिप गॉसिप इज़ लाइक कि एक इंसान हज़ारों लोगों तक एक बात फैला देता है दैट इज़ गॉसिप चेंज
नाउ इम्पॉर्टेंट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन करते हुए प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं हमें सो बैरियर इज लाइक रुकावटें सो दो तरह की रुकावटें होती हैं पहली इज चैनल नॉइज और दूसरी इज सीमेंटिक नॉइज सब हम देखेंगे कि चैनल नॉइज जो है वो किस तरह की होती है फिजिकल नॉइज इन चैनल चैनल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चैनल मतलब जरिया जिस जरिए से हम बात करें हम फेस टू फेस बात करें मोबाइल के थ्रू बात कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं तो उसमें जो भी नॉइज़ होती है दैट इज़ चैनल नॉइज ओके फिजिकल नॉइज मतलब कि पीछे शोर मच रहा है आवाज़ें आ रही हैं यूज़ ऑफ इन अप्रोप्रिएट मीडिया मतलब कि आपको वीडियो क्लियर नहीं आ रही है इंटरनेट स्पीड सही नहीं चल रही है मल्टीपल ट्रांसफर स्टेशन मतलब कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत सारी जगहों से होकर जा रहा है लेट्स से कि मैंने आपको ईमेल भेजा मुझे डायरेक्टली प्रिंसिपल को भेजना था लेकिन मैंने वो पहले अपनी क्लास के मॉनिटर को फॉरवर्ड किया मॉनिटर टीचर को करेगा टीचर आगे जाके प्रिंसिपल को करेगा सो so, इतने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा सो दैट इज़ मल्टीपल ट्रांसफर स्टेशन प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एक ही चीज़ में बहुत सारी जगह इन्फॉर्मेशन डाल देना फ्यूर ऑफ सुपीरियर्स बड़े अपने बॉसेस के डर की वजह से पूरी बात ना कहना नेगेटिव प्री पहले से ही सोच लेना कि ये चीज़ तो गलत होगी या कोई ज़रूरत नहीं है फॉर एग्जांपल कि आपने अपने आप से कॉलेज की छुट्टी मार ली ये सोच के कि हर साल न्यू ईयर की छुट्टी होती है जबकि ऑफिस में कोई या कॉलेज में कोई नोटिस नहीं लगा था न्यू ईयर की छुट्टी का बट यू जस्ट थॉट कि न्यू ईयर की छुट्टी होती है एंड दैट्स हाउ यू गॉड डिडक्टेड योर सैलरी अब नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी कि जब हम चूज़ करते हैं कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन बताने लायक है और ये इन्फॉर्मेशन बताने लायक नहीं है फॉर एग्जांपल समटाइम्स टीचर्स थिंक दैट कि बच्चों को ये सारी इन्फॉर्मेशन बताते और ये नहीं बताते ये उनको ऑलरेडी पता होगा स्कूल में ऐसा अक्सर होता था सो दैट इज़ कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी पुअर लिसनिंग सुनने पर ना ध्यान देना दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम सेमेंटिक नॉइज कितनी तरह की होती है लिमिटेड वोकेबलरी सेमेंटिक मेनली रिलेटेड होती है कि लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड्स लैंग्वेज वोकेबलरी ग्रामर इन सब मीनिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं लिमिटेड वोकेबलरी आपके पास पूरी वर्ड्स नहीं है अब लेट से कि आपको इंग्लिश में लेटर लिखना है लेकिन आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज की जैसे मैंने आपको बताया था अभी एग्जाम्पल देखे कि आपसे किसी ने पूछा कि आ, आ, मेरी ड्रेस कैसी कैसी आपने आगे से कहना था कि बहुत अच्छी है लेकिन आपने उसको इस तरह से बोला बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो सामने वाले को वो बात बुरी लगेगी सो दैट इज़ लाइक वर्बल और नॉन वर्बल के बीच में जब कंपैटिबिलिटी ना हो तब प्रॉब्लम्स होती हैं वैलिड परसेप्शन ड्यू टू डिफरेंट बैकग्राउंड सच एज कल्चर कल्चर की वजह से डिफरेंट बैकग्राउंड रखना फॉर एग्जांपल वी विल नॉट टॉक टू साउथ इंडियन पीपल कि वो साउथ इंडियन है वी विल नॉट टॉक टू पंजाबी पीपल कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा बोलते होंगे तो इनसे बात नहीं करनी या इन्हें जॉब नहीं देनी है दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम नेक्स्ट इज़ रॉन्ग एजम्पन एंड इन्फ्रेंसिस अपने आप से ही गलत एजम्पन या इन्फ्रेंसिस चीज़ें सोच लेना अपने आप से ही किसी कम्युनिकेशन में पूरी बात सुने बिना ही फॉर एग्जांपल आपने एस का नोटिस खोला या आपने कोई वीडियो खोली और आपने बस ये देखा कि अरे यार इसको देखने की से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो के बीच में क्या ही बताया होगा बट लाइक इन दिस वीडियो आई एम डिस्क्राइबिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बट स्टिल सम स्टूडेंट्स दे आर जस्ट नेगलेक्टिंग इट बिकॉज दे थिंक दैट दे विल जस्ट डू दी असाइनमेंट्स बट वैन दे विल एक्चुअली डू इट दैट एट दैट टाइम दे विल फेस द प्रॉब्लम्स सो रॉन्ग एजाम्पन्स गलत एजाम्पन अपने आप से बना लेना दिमाग में ब्लॉक्ड कैटेगरीज और कैटेगोरिकल थिंकिंग जब आप ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे होते हैं अपने माइंड के बीच में और उन नेगेटिव चीज़ों की वजह से आपका एटीट्यूड भी नेगेटिव बनता जाता है दैट इज़ ब्लॉक्ड कैटेगरीज और कैटेगोरिकल थिंकिंग आप ये सब पैराग्राफ्स पढ़ सकते हैं इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा इमोशनल साइको सोशल अनसेटल स्टेट जब आप इमोशनली स्टेबल नहीं है लेट्स से कि आप पूरी रात नहीं सोए हैं और अब आपको हेड हो रहा है क्लास में तो जाहिर सी एक बात है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर आप कुछ भी सुनने की कोशिश करेंगे सो दीज वर द प्रॉब्लम्स टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वर देयर उनके सब टाइप्स थे नाउ लेट्स गो थ्रू द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम क्या है कम्युनिकेशन के बीच में और उनको दूर कैसे करना है प्रॉब्लम हमने पढ़ ली अब दूर कैसे करना है यहाँ पे एक बेसिक से स्ट्रक्चर दिया हुआ है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम प्रॉब्लम ढूंढो फाइन द कॉज और द बैरियर जो उसका रीजन है वो जो वजह है वो ढूंढो एंड देन आफ्टर दैट वर्क ऑन अल्टरनेटिव सोल्यूशन अलग अलग सोल्यूशन जो हो सकते हैं उनका पता करो देन उनमें से ऑप्ट फॉर द बेस्ट सोल्यूशन एंड देन फॉलो अप रिगरसली और बहुत ध्यान से उसको आप फॉलो कीजिए उसके बाद एक सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बताया गया कि कौन से 
सेवन सीज हैं जो एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं कम्प्लीटनेस मैसेज पूरा होना चाहिए कंसाइसनेस मैसेज का साइज प्रॉपर होना चाहिए ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी ही हो कंसिडरेशन जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं उनके बारे में उनके व्यू पॉइंट बैकग्राउंड उन सब चीज़ों के बारे में आपको कंसिडरेशन होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग अ वीडियो आई एम कंसिडरिंग दैट ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश अच्छे से नहीं समझते दैट्स वाई आई एम मेकिंग वीडियोज इन द बाइलिंग लैंग्वेज सो दैट्स हाउ आपको कंसिडरेशन होना चाहिए सामने वाले इंसान के बारे में भी जो आपका मैसेज सुनेंगे क्लैरिटी बिल्कुल सही होना चाहिए करेक्टनेस उनके उसके बीच में इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए कर्टसी इज लाइक आपको रिस्पेक्ट भी देनी है पोलाइट लैंग्वेज यूज कीजिए ऐसा ना हो कि आप मैसेज दे रहे हैं सामने वाले को और उन्हें बुरा लग जाए एंड देन सॉरी फिफ्थ वन वॉज कंक्रीटनेस कंक्रीटनेस वॉज मीन्स कि देर शुड बी नो एरर्स लाइक फजी और जनरल ग्रामेटिकल एरर्स या आप कह सकते हैं कि ग्रामेटिकल एरर्स विल भी करेक्टनेस स्पेलिंग एरर्स ये सब नहीं होना चाहिए एंड कंक्रीटनेस कि जो भी आप फैक्ट्स दे रहे हैं लाइक like आपने बोला uh, कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और ये लास्ट ईयर भी आया था सो so आपको रीज़न देना होगा कि आपने ये बात बोली क्यों बोली ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोलें सो दैट इज़ कंक्रीटनेस एंड करेक्टनेस ग्रामेटिकल एरर एंड एवरी थिंग सो लिसनिंग नेक्स्ट टॉपिक इज लिसनिंग की कितने टाइप्स की लिसनिंग होती है इवेल्युएटिव लिसनिंग डिस्क्रिमिनेटिव अप्रिशिएटिव एम्पेथेटिक सो आई हैव डिस्क्राइब ऑल ऑफ दिस लिसनिंग्स इन द प्रीवियस वीडियो जिसके बीच में इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्क्राइब करी हैं प्लीज गो थ्रू दैट सो हेर आर सम इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सो एज यू कैन सी कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो लाइक शॉर्ट नोट टाइप्स हैं ग्रेप वाइन सीमेंटिक बैरियर फीडबैक काइनेसिस ये सब टाइप्स वगैरह इन सब के ऊपर एंड सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों के ऊपर हैं सो फाइनली आई वॉन्ट टू से कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए वीडियो अगर आपने देख लिया अगर आपको समझ आ गया और अगर एक बार आपने अपने नोट्स पढ़ लिए हैं सो देर विल बी नो प्रॉब्लम डोंट वरी एंड फाइनली येस अगेन आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन जैसे ही आपको मिलते हैं प्लीज कमेंट देम इन आर कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू मेक वीडियोज एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी मेरे लिए ईजी होगा उसके ऊपर वीडियो बनाना उसके ऊपर स्टडी करके उसके आंसर्स प्रिपेयर करना और आप लोगों की हेल्प करना सो थैंक यू सो मच दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो सो फाइनली इन दिस वीडियो वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट लाइक लैंग्वेजेस पैरा लैंग्वेज एक्सेट्रा अबाउट द कम्युनिकेशन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो